，观音山一处高耸入云嘅山峰，海拔达到五百五十米高，山上可以远眺壮阔嘅山脉，同埋饱览山下一带嘅新界景色。呢、这、一个充满住灵气嘅地方，令人感觉到份外嘅清幽宁静。虽然话上观音山嘅路非常之陡峭，山势非常之高，但原来要上到山顶系一啲都唔困难，只要俾十蚊嘅车费，坐观光小巴就可以轻易到达。而上到最高处，我哋就可以缓缓慢慢走落山，走过呢一条加道里农场为我哋精心打造嘅行山路径，每一处一目都经过精心嘅栽种，而落到山仲可以顺道参观一下加道里农场。呢一趟嘅旅程可以上到高山，感受天地嘅灵气，亦都可以参观各个嘅展览厅，可以学到好多嘅知识，非常值得一嚟。而家就等我带大家行一趟，提供一下观光嘅资讯同埋攻略俾大家认识一下啦。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。大家好，我系 David， 今日我哋前往加道里农场。前往嘅方法，我就会坐港铁去到泰和站落车，喺泰和站嘅 A 出口出闸，再行前几步入去泰和广场。入到去之后转左行，呢度咧就可以揾到扶手电梯，可以落到去泰和广场嘅下低。下面呢度咧就系小巴站同埋巴士站啦。咁我哋今日要搭嘅巴士咧就系六十四 K， 就系喺前面嘅扶手电梯嘅底下，呢一度就有六十四 K， 车费咧就系八个九。坐大概廿分钟左右咧，就可以去到唔同寨瀑布嘅下一个站加道里农场啦。好，咁落车之后咧，呢度就系加道里农场啦。喺巴士站嘅侧面咧，就有一个入口嘅，行上嚟咧就会见到接待处同埋售票处啦。入到嚟咧，因为疫情关系，都先要量度体温嘅。我嚟嘅时间咧，大概系十点零钟，都暂时见唔到有好多人排队。要入去加道里农场咧，我哋先要俾入场费嘅。成人四十蚊，小朋友二十蚊，而长者咧系免费嘅。咁最重要咧就系呢一个园内嘅观光巴士服务啦。原来今日十一点搭二嘅观光巴士车飞咧，最后一张都俾我买埋啦。车飞十蚊一张系非常之紧要，如果买唔到嘅话咧，就要自己徒步上五百几米，就非常之辛苦啦。你咧系我每一站停十分钟，系啦，咁你顺住一二三四咁去喎。系啦，二三四咁样吓，跟住攞翻翻嚟六七，去到七嗰个猛禽护理中心嗰度就会停噶啦。咁可唔可以中途离开噶？可以噶，你同司机讲声，之后就要自己行翻落嚟。行翻落嚟噶啦，系啊，唔可以上翻车噶啦。最高嘅四五咪慢慢落翻翻嚟咯。嗱、啊，咁就冇咁辛苦嘅。如果你上去都好辛苦嘅。呢兩個差唔多都係五百幾米高，嚇五百幾米到高高嘅。呢兩個差唔多嘅啫。如果高度咧就四高啲嘅應該就。通常啲人喺四嗰度行翻落嚟。通常四五都有機會嘅，嚇、嗯，因為睇下你中意兜兜左邊定係兜右邊啊咁樣。咁、嗯、兩邊啲景色都有啲唔同嘅。一邊啊睇石崗，一邊啊睇新界啊。好啦，我終於嚟到呢個加道里農場。咁其實我喺十點半咧已經嚟到呢一度啦。啊，嚟到呢度咧，大家一定要係坐嗰個觀光巴士咧，坐到最頂行落嚟咧，先會舒服嘅。咁但係觀光巴士嗰個座位數量有限啦。咁其實我十點半已經係啱啱好售罄最後一張飛，所以大家咧，如果要嚟嘅時候都要提早啲去買飛啦。咁坐觀光巴士咧，就可直接坐到去最頂嗰個位置，五百五十幾米嗰、那個。位咧，咁就可以慢慢行翻落嚟啦。而家呢段時間咧，就係、是、等緊觀光巴士咧載我哋上去啦。咁我哋就可以喺呢個園區嘅開始位置咧參觀一下啦。咁大家嚟到呢度咧，一定要留意翻觀光巴士嘅班次，非常之緊要。等緊巴士嘅期間，我哋就一齊參觀一下呢一個會堂先啦。咁前面呢度咧有一個素食亭，俾大家出發之前咧食一啲嘢嘅。咁成個加道里農場咧，零零舍舍有一條嘅水流嘅。咁呢條水流係非常之重要，陣間我哋就係沿住呢條水流一路好舒服咁行落山。呢一張就係素食亭嘅餐牌啦。呢度啲嘢食我自己覺得都幾貴嘅。休息咗一陣，我而家就要計劃一下陣間要行嘅路線先。成幅人心咁嘅地圖呢，就係成個加道里農場嘅地圖啦。各個嘅景點呢，都會有觀光巴士車我哋過去。安信聚遊覽一圈，呢度亦都有電子地圖可以下載。
。咁陣間咧，我哋就會坐觀光巴士由起點呢一度咧，一路上到去第四站或者係第五站嘅。呢兩個站咧都係成個園區最高嘅地方。咁非常之建議大家喺其中一處嘅地方落車，因為坐觀光巴士可以停留嘅時間真係非常之少。咁落咗車之後咧，其實落山都非常之輕鬆嘅。我哋走到去水流嘅位置啦，跟住一路沿住水流湖門落山，就完成今日嘅行程。而家佢哋坐觀光巴士仲有啲時間，我就先喺附近兜一兜。洗手間喺右手邊，左手邊有一啲嘅展覽館。呢间就系集克城野生动物护理中心，入面有啲稀有嘅动物，例如呢一只赤鹿。护理员正好喺度喂紧佢哋食嘢。不过呢度咁多个笼饲养嘅动物真系唔多啊。咁啊，仲有一啲嘅短吻果腹，佢哋就系匿埋咗喺最顶上面嗰个盒入面。加到你农场呢度可以睇嘅动物咧，老实讲真系唔多。我自己觉得免费入场嘅香港动植物公园比呢度更加好行，更加多嘢睇。不过呢一度咧，胜在长者可以免费入场，过嚟参观一下都无妨。行出出面仲有一个爬行动物嘅观赏台，咁呢度咧基本上都睇唔到任何嘅爬虫动物，可能因为天气都转冻啦，佢哋啲动物都要冬眠，匿埋晒啊。佢哋登上观光巴士嘅时间咧差唔多啦，咁而家就要翻翻去接待嘅大堂离开呢度啦。而搭观光巴士嘅位置咧，就系从呢一条嘅楼梯行落去下低。咁喺呢條樓梯嘅下低呢，就係、是、排隊嘅地方啦。相比起遊覽呢度嘅場館，我對於登山遠足就更加感興趣啦。好快今日嘅觀光車都駛埋嚟啦，咁就要出示我哋嘅車飛。行車嘅時候，車廂入面亦都會有廣播介紹呢度嘅景點。好啦，咁我哋就開始由呢架旅遊巴帶我哋觀光遊覽呢一個園區啦。咁喺度亦都要提一提大家咧，坐呢架观光巴士系非常之重要嘅，因为上嚟嘅路咧都非常之陡峭，非常之难行辛苦。我哋第一站咧就会嚟到呢一个蕨类植物小径，咁上面亦都会有洗手间。咁我哋所在嘅位置咧就系大概系喺成个园区嘅中间左右。落车之后可以逗留嘅时间非常之短，大概只有十分钟。所以我非常建議大家從高處嗰度咧開始落車，自己慢慢行落嚟，先至慢慢欣賞到美池。呢、这個蕨類植物小徑係全港首個嘅户外培植蕨類植物嘅地方。打開呢一道木門咧，就可以直接行入去參觀啦。咁初初行入去咧都非常之驚歎，種出嚟嘅植物都非常之茁壯，非常之靚啊，好似一個熱帶森林一樣。蕨類植物係地球最古老嘅植物之一。早喺四亿年前已经出现，呢度咧就可以认识到蕨类植物嘅知识啦，同埋佢哋嘅特征。蕨类植物系一种无花无果无种子，靠嘅系一种微细到好似种子一样嘅孢子嚟繁殖。而呢啲嘅孢子咧，通常都会藏喺叶底嘅，以一种叫做孢子囊嘅囊状物包裹住嘅，透过气流去传播。同种子唔同，孢子文化咗之后咧，就会发育成为一种配子体。嘅小植物产生精卵细胞，受精之后咧就会成长成为新嘅植物。而我哋随处都可以发现到蕨类植物嘅踪迹，包括可以喺泥土上边、石头上边、树上边同埋水入边。呢、这个蕨类植物小径真系非常之大啊，而且有好多条小路可以往山上面走。坐观光巴士只有十分钟，根本唔足以我哋正正欣赏同埋认识呢度嘅植物。呢度虽然好靓，不过时间一到咧，巴士咧就会响长安召集我哋快啲上车啦。响安真系非常之嘈杂同埋烦扰，所以我哋都系快啲上车啦。好，下一站咧，我哋将会去到兰花谷，咁沿途咧都会见到一啲行山人士咧自己步行登山嘅。兰花谷就系呢度啦，咁等我哋先睇一睇呢一幅地图先啦。而家我哋所在嘅就系喺地图嘅中上位置，亦都系由于时间紧迫，我又要第一个冲出去。急速游览啦，咁由于而家仲未系兰花盛开嘅时节啦，咁所以亦都睇唔到佢开花嘅景象。不过呢度嘅植物园真系打理得好靓，值得一赞。咁新年咧都就快到啦，相信啲兰花咧好快就会盛开噶啦。如果大家新年嚟嘅时候咧，可能就可以欣赏到兰花盛开嘅姿态啦。如果你系识花之人咧，坐喺呢啲座位上边赏花咧都几超嘅。咁上边咧仲会有一啲嘅兰花小屋。入面种咗好多唔同品种嘅兰花
，兰花可以透过好多种媒介嚟传播花粉。长久以嚟，兰花已经进化出好多多样性出嚟，亦都有好多唔同嘅结构，将兰花本身嘅魅力提升到极致。用唔同嘅方法、唔同嘅姿态，吸引唔同嘅授粉媒介。墙壁上面栽种嘅就系玫瑰木兰，呢度咧亦都呼吁我哋千祈唔好买野生嘅兰花，因为野外采摘得嚟嘅兰花咧，比人工繁殖嘅兰花咧更难适应家居嘅环境，导致到难以生存。好啦，一听到响安声，时间又差唔多啦，我哋又要返返去观光小巴嗰度啦。咁下一站呢，将会系成个园区最高处嘅地方，亦都系好有象征意义嘅一个地方，就系、是、加到你兄弟纪念亭啦。咁落车之后，我哋仲要行一段小嘅斜坡，上到去山峰上面。呢座嘅纪念亭呢，系喺一九九七年建成，至于海拔六百零二米之高。用嚟纪念加道里农场两位嘅创办人贺里士爵士同埋罗兰士公爵，亦即系加道里兄弟。我哋绕住呢个山头行一个圈，中间呢度就有一个双子亭啦。喺呢个最高嘅山峰上面行一个圈，都感觉到无比嘅清幽舒服。大家可以留意呢一个纪念亭嘅顶部用咗双顶双子嘅设计，象征住两兄弟嘅手足情深。喺呢个纪念亭上面，我哋可以饱览全个加道里农场同埋新界部分地区嘅风景。从呢度望出对面有一个高耸入云嘅山峰，对面就系观音山啦。呢度系观光巴士嘅第四个站，我就非常建议大家可以喺呢一个站度住足停留，唔需要赶上巴士，之后慢慢步行落山。喺呢度有一条凌霄径可以接驳到去观音山嗰度观赏。亦都系一条非常适合散步嘅舒适路线。座位前面嘅树咧，生得太过茂盛，遮挡晒所有风景添。侧边咧，仲有一条隐蔽嘅行山路径。好啦，我哋嘅观光巴士又响长安啦。咁下一站咧，将会系呢度望到嘅对面观音山啦。而家我哋就赶上巴士啦。你要留意呢个站巴士停靠嘅位置咧，会喺较前嘅位置。好啦，好快地，我哋坐巴士，窗外就望到一个正字。呢度呢，就係观音山啦。不过呢度始终都係一个修行嘅地方，所以大家要保持肃静，尊重返呢一个嘅场合地方。好，而家我哋就准备进入入去参观啦。喺上去嘅途中，望出去出面嘅风景，非常之辽阔啊！呢一种感觉非常之震撼啊！喺一个五百四十八米之高。山之巅望出去嘅辽阔风景，非常之令人心旷神怡。难怪呢度系一个好适合修行嘅地方，亦都叫做观音山。喺呢度打坐，真系会令人感觉到非常之清新。山上面嘅草坪呢度就摆放咗一尊嘅观音像，像嘅侧边有一条小路，可以围绕一个圈，欣赏呢度嘅风景。不过就要行到去较后嘅位置。呢度就可以无遮挡咁一览成个新界远眺无边际嘅风景，感觉真系非常之正啊！最正嘅就系呢度可以搭车上到嚟，一啲都唔辛苦。净系呢一个风景都非常之值得推介俾大家过嚟参观、欣赏同埋感受呢度嘅灵气啦。好快地，我哋已经围绕住山头行一个圈，除咗外围之外，原来入面仲有一条内小径。出面寫住熱氣洞，入面亦都種滿咗好多茂盛嘅植物，行起上嚟又有另一番嘅感覺，非常之特別。簡單又行咗一個圈，又嚟翻呢一個草坪上面啦。好啦，觀音山呢度咧就已經係相對較高嘅位置啦。咁呢度環境真係好靚啦，不過咧我要喺呢度放航拍機咧，我就唔講嗰個小巴啦。咁一間咧玩完航拍機咧，我就要自己行翻落去啦。咁观音山呢度咧，真系一个好适合大家住足停留嘅一个地方。海拔高，非常之宁静清幽，好能够感受到天地嘅灵气，好适合静坐修行，仲可以远眺一览附近周围嘅美好风景，不受城市烦嚣嘅打扰。所以我都非常之建议大家可以喺呢度落车，长留一段时间，好好感受呢度嘅大自然风景。而且呢度已经系最高处，落山亦都冇咁辛苦。落山之后仲可以慢慢回顾翻头先行过嚟，未能及仔细欣赏过嘅地方。好啦，观光巴士都离开咗啦。
从呢度开始咧，我就要自己慢慢行落山啦。顺住呢条路行落去，下面嘅分叉位右手边可以去到胡庭新纪念亭。既然嚟到，就顺便参观一下。呢、这、一个凉亭就系为咗纪念胡庭新对于渔农业嘅贡献。参观完之后，我哋回头去翻木堆嗰度嘅左手边嗰条路，行落去就遇到一个好重要嘅分叉口啦。上山嗰条路咧就系、是、去翻头先嘅兄弟纪念亭，所以我哋就要往山下边行。我我坐车上嚟嘅，坐车上嚟啊！我哋行到上嚟嘅。Hello。Hello。好、oh, ，OK。好，加油，加油！拜拜，加油，加油！我一定要你行到嘅。好，拜拜。嗰啲鞋真系少片少咗啊！头先咁啱俾粉丝影出，就同佢合照咗一张相。嗱，嚟到呢个交界位咧，我哋今次就唔落山啦。我哋今次向住前面行，往住水流方向行过去。最终咧，我哋就会沿住呢一条水流一路行落山嘅。咁呢条嘅水流咧，亦都系成个加道里农场暨植物园嘅唯一一条水流。呢条嘅小堤坝咧就建于一九五九年，咁左手边呢度咧就会有一条小路，可以一路沿住水流走落山。非常建议大家沿住呢条水流路一路行落去，因为沿路嘅风景非常之优美，所有栽种嘅植物咧都非常之靓，都系经过精心打造嘅一条路。而如果我哋系沿住马路行落去咧，就会错过呢啲嘅风景啦。大家可以睇到呢度植物嘅绿化度非常之高。基本上只系留翻一条经过精心铺排嘅行人小径，呢一条嘅行山小径真系值得一赞，行得非常之舒服，好有原始森林嘅感觉啊！咦，下边有几个人喺度影紧相，等我都落去凑下热闹，睇下有咩影先。睇落去咧，呢条路咧真系好似一个迷宫一样啊！好多嘅行人小径，中环交错，都可以通去唔同嘅地方，而且每一个地方都非常之靓啊！上面有住流水星，呢度咧就系成个加道里农场唯一嘅水流啦。间中我哋可以见到呢啲嘅标高牌，呢度系一千三百五十尺。水流对于附近嘅身景、植物、动物、生物嘅多样性，起到一个非常重要嘅作用。好啦，欣赏完呢条小溪流咧，我哋继续缓缓落山啦。如果大家够细心嘅话咧，呢度其实有好多嘅打卡位，都好值得打卡。虽然呢度有好多嘅小溪流，不过喺呢度感觉上蚊虫真系唔多。不过大家嚟嘅时候咧，记得要带埋防蚊水啊！呢、这个风景又系一个好靓嘅森林。再走落去，其实我哋已经嚟到头先观光巴士带我哋嚟到嘅兰花谷啦。呢、这个亦都系点解我建议大家落车嘅原因啦。从高处行落嚟，除咗可以行呢一条精心打造嘅水流行山径之外，呢度咧仲可以慢慢回顾翻头先欣赏过嘅兰花谷，就唔使讲头讲命上翻小巴啦。好啦，咁之后嘅路咧仍然都系沿住呢条水流嘅方向走落去，从呢条大马路行落去，大家亦都可以靠住水流一路行落去，下边仍然都系有路可以行落去嘅。继续落山两分钟，好快我哋又嚟到之前观光巴士带我哋嚟过嘅蕨类植物小径，今次咧就唔需要讲速。可以慢慢静静欣赏附近嘅风景。嗱，要留意翻呢度蕨类植物咧，无处不在，再加上潮湿咧，呢度嘅路非常之跣啊！咁呢度咧，之前都同大家游览过，就唔再详细介绍啦。大家有兴趣咧，都可以过嚟仔细欣赏。落到嚟呢个位咧，就系头先观光巴士停靠嘅位置，第二站嘅位置。好啦，而旁边呢度咧，仲会有一个叫做修女花园。亦都系从呢啲嘅木栏可以进入嘅。落到去左手边呢度咧，就系修女花园嘅出口啦。咁我哋顺便入去参观一下啦。入边咧就真系好似一个秘密花园一样，周围附近咧都摆满晒一啲台凳，俾大家可以静坐休息同埋观赏风景。呢度绿化嘅密度咧真系非常之高啊！基本上除咗路之外咧就系植物啦。我喺呢度咧都发现咗好多嘅植物开咗花。相信如果开花嘅季节咧，呢度会更加靓，更加值得一嚟啊！好啦，出翻去，我哋可以继续沿住马路往山下走，亦都可以靠住水流左边嗰条路，呢条叫做蝴蝶径，一路往山下边走。咁主要加到你农场行山嘅部分咧，就去到呢一度噶啦
，下面嘅分叉口可以轉右，就係、是、可以去到彩虹亭嘅。不過今次咧，我就冇行過入去睇啦，因為路程太遠啦。如果要逐一個景點睇曬咧，都要用好多時間。好啦，翻翻嚟路標嘅位置，繼續往山下邊走。落到山咧，好快我哋就可以見到一啲嘅屋仔。呢度就係加道理農場可以參觀動物嘅部分。咁再行過呢一條以蝸牛做主題嘅小小花園之後咧，下面就會有好多嘅小屋、好多嘅展覽廳、好多嘅動物園可以參觀。呢度咧其實都種咗好多嘅紅葉樹啊！適逢天氣轉動咧，大家都可以欣賞到紅葉轉紅嘅景象。地下咧就有好多枯葉啦。咁成個加道利農場行山嘅部分咧，就去到呢一度終止噶啦。咁從呢度行上去觀音山咧，都需要成九十分鐘咁長。之後咧就係帶大家參觀加道利農場動物嘅部分啦。咁下邊亦都有啲稀有嘅動物啦，例如呢一啲嘅貓頭鷹啦。不過呢度鳥籠嘅鐵絲咧太過密啦，基本上都睇唔到入邊有咩動物。而我哋要影相嘅話咧，就可以將部手機對到好近，咁就可以聚焦到佢啦。入邊就有好多品種嘅貓頭鷹，咁平時喺市區咧都好難得可以見到嘅。貓頭鷹嘅生活習性咧都偏好寧靜嘅，所以我哋儘量都唔好打擾佢哋啦。咁其實園方咧都邀請過我幾次過嚟呢度拍攝噶啦，但因為每一次咧都時間就唔到啊。今次咧就以一個仿客嘅角度帶大家遊覽咧，就可以提供更加實在有用嘅資訊俾大家啦。我自己咧就比較推薦大家過嚟行山，欣賞呢度嘅觀音山同埋呢度嘅行山小徑，仲有啲嘅植物園。而呢度飼養嘅動物、收容嘅動物咧，我自己覺得就冇咩特別值得參觀嘅地方啦。反而我覺得香港公園同埋九龍公園仲更加多動物同埋植物體，更加容易到達。而呢度相對上咧比較偏僻。咁從呢度走落山咧，仲有一段好短嘅距離就可以離開呢度噶啦。咁最後咧都簡單拍攝一下呢度有嘅展館，俾大家欣賞一下啦。呢、這個路標標示咗好多觀光點嘅位置，俾我哋知道。呢度嘅雀鸟数目唔多，嚟到呢个爬行动物花园，呢度有啲比较稀有难得见到嘅巨蜥，因为保护蜥嘅缘故都几难发现佢哋嘅踪影。再走落去，呢度亦都有一个大型嘅猪场，不过啲猪因为冻咧匿埋晒入屋入边，有好多嘅展板介绍呢度嘅环保知识。原来养一头猪咧所消耗嘅能量系非常之多嘅，所以越嚟越多人以素食嚟支持环保。好啦，走到嚟呢度。好啦，走到嚟呢度，今日嘅行程就告一段落啦。咁希望你都会中意我今日提供嘅资讯同埋一啲嘅游览攻略。中意我今日介绍嘅观音山，翻翻嚟大堂呢度，出去出边，对面咧就会有巴士可以离开呢度噶啦。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。